Hello, good morning mga pare ko. This is your boy again, Batang Kalye. And yeah, same route but not actually. We'll be heading back to uh, Rusi Sagad. Uh, um, if you've been watching my last vlog, I think you already know kung anong problema ko dito sa motor ngayon. If you have watched my last upload. Just to clear it out uh, about dito sa modification na ginawa ako. There's nothing wrong with it. Um, it's running fine. There's nothing wrong with the lifter. It's just, um, there's actually nothing wrong with the uh, modification that I did. It's just the modification that I did was just a little Because I was not aware that the top of the lifter that I put on the is I need to modify the shifter. And the only modification that I did with the shifter is I put the gear changer. Wherein, there's nothing problem on that. However, the problem is that it's too much of a mix, which makes which makes the uh, uh, shifting quite uh, a bit harder. But hindi naman, halos it is pretty much the same. Um, it's just I don't like yung ganitong tiksi lang at saka ganito katigas. Hindi ko naman masabi matigas. I'm sorry, magulo ako, no? <laughs> yeah, it's just uh, medyo parang ganun lang siya. It's quite hard to explain yun na around naman ko. Pero hindi ako comfortable, hindi ako masaya sa shifting na nangyayari niya ngayon. Yung, I'm getting used to it sa cambio, pero there were some times na talagang natatanga ako. <laughs> pero, ayan, I've been using this for two days na uh, since nung na Nagpalit kami ng shifter ng Sabado last week. Ano siyang problema? Madali pa rin naman siya i-cambio. It's just hindi lang ako masaya. Mas gusto ko yung feel ng pag nagka-cambio ako sa dati kong, sa dati kong shifter. So, ito siya guys. Masyado siyang maigse. Um, the other plan is... Ang tagal naman ng gas. Kasi pinutol ko lang siya dito. Meron siyang specific na haba at yung haba na yun is enough para makaramdam ka. Parang yung maramdaman nung pag shift is smooth. Kasi lever siya eh. Parang may leverage siyang kailangan. Dapat mga ganito siya kahaba para maging malambot yung pag shift. Though adjustable siya pero yung pinakasagad niya ay isang ganda dito. Mas haba pa siya. Unleaded. So yung other option is yung nilalagyan na ng extender dito. Nilalagyan na ng extender dito. Wala akong mahanap doon. Hindi ko alam kung saan makakuha. So yung other option ko is yun nga. Parang AXC siya tataas siya dito hahaba so lalayo ito ng konti. Pero wala nga akong mahanap noon so in the meantime babalik ko muna yung mag a adjust muna ako sa lifter. Tapos kahit na na-adjust ko na yung kadena ko hindi naman siya ganun kaano yung slack niya pero tumatama pa rin siya rito sa bracket cover. Engine bracket cover. Kapag uh, yun nga naglumalaro yung shock naramdam naramdam ko ang ingay sobra. Kasi masyadong mataas nga yung shock lifter. Ayoko pa sana kasi nag-enjoy ako dito sa taas itong bike. Mas gumanda yung handling niya when it comes in, in cornering. Kasi mas pangaramdam ko, mas aggressive, tapos mas tumalas yung, yung liko niya, yung turning point niya. Ang sarap din ang handling niya. Though, nung una ko siya nagamit, it feels like I'm riding a totally different bike. So, I'm trying to get used to the bike again. And I'm getting used to the bike. However, yun nga, um, there were some technical aspects that I also have to uh, consider. Yun nga, tumatama siya doon sa, ano, sa engine sprocket cover yung kadena. And uh, I don't want that. Maaaring magkaroon ng damage. Other damages sa bike ko rin. Uh, I don't want that. So, alam nung kung naranasan ito ng mga iba nagpa-lifter. But, di ko alam. <laughs> Pero, yung paraan kung paano ginawa ni Curtis, wala akong reklamo. Talaga maganda. It's just, yun nga. There's still uh, some other modifications that you have to do aside from yun, installing your lifter. At saka isa sa mga nanibago talaga ako is yung bato ng gravity ng ano, yung yung bato ng ng weight pag nagbigla kang late braking na ganyan, pag hindi ka sanay, maangrag ka. Talagang gaganon yung ano mo na parang akala mo sumasagad yung shocks mo sa harapan. Pero hindi naman kasi parang pina, pinapag-aralan ko siya eh. Hindi naman siya sumasagad. Feeling mo lang yun kasi masyado ka mababa. Pero ang sarap talaga ng handling niya. Gusto ko yung taas ito sa likod. Yun nga, though there were some other things na kailangan ko pang gawin. Probably in the future time, I have to look for the whole set na kailangan kong ikabit. So yeah, malapit na tayo ngayon dito sa Lucy Sagad. Uh, sarado pa to for sure, pero maghihintay tayo magbukas. Uh, one hour difference lang naman. So alas 8 sa doon bukas ito. I think it's past 8. So... Uh, it's past 7, so yeah, maghihintay na lang muna tayo rito. Yun. So, nakita ko siya sa mga ibang bikes, yung may extender siya rito eh. Parang, hindi ko alam kung anong klase ng bakal yung kung saan nakuha yun. Basta umatras siya ng mga ganun kahaba. Parang bakal siya na kinakabit mong pag ganun. No? Para yung, yung, ito, hindi ko natatabasan. Bibili na lang bago. But, 
since wala pa tayo nun, yun nga, hindi ko, magbabawas lang ako ng konti yung spacer para doon sa, sa lifter. Tagal-tagal ko lang nagmamotor ng dami ko ng mga modification ginagawa sa motor ko, hindi pa ako natuto na to check the things that might get affected kapag uh, nagawa ko ng modifications. Kasi again, every bike, lahat ng dis dis design ng bike is, ano eh, well, engineered kasi lahat yan. So, ibig sabihin, lahat ng mga, ano yan, is may design, may, may concept, may, may sukat sa kung ano yung specification talaga dapat sa kanya. Pero ito, subok na nila, hindi ko lang alam kung sa kanila naman hindi siya nangyayari yun. Ganito rin ang ginawa nilang setup. Nagpalit lang sila ng kami ng ganyan. Kaya ganyan din ang ginawa ko. Pero hindi ko pa intindihan ko bakit sa akin kumasabit yung kanina ko dito sa engine sprocket cover. Dun o. Well, we'll see later. Kapacheck natin. Nagigisuki na tayo rito. So, I don't know. I think around 8 sila magubukas. So, we'll see you later, guys. Moments later. So, maaaring ibalik ko rin itong bike sa setup dito ngayon. Kasi tingnan nyo naman yan, guys. Oh. Imagine nyo lang na naka-underneath yan. Tawa kung gaano kapogi yan, di ba? Partido, wala pang burdol yung mga decals yan. <laughs> I don't know, kasi iba iba tayo ng taste eh Pero para sa akin is nagagandahan talaga ako guys Wala pang legal sen, hindi pa yun yung setup na gusto ko sa kanya So, <laughs> babalik rin natin to sa, sa lifter na kung ano siya meron siya ngayon Pero not now, kailangan munang gawa ng paraan yung sa shifter Kailangan natin i-prioritize to walang madadamage sa kanya So, intay muna tayo magbukas As far as I know, this will open at 8 in the morning And uh, I don't know what time it is My phone is dead, ang galing, 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 galing And I'm here alone talking to myself, ang galing, galing, galing para sa tanga lang, di ba? <laughs> Para sa tanga lang, di ba? Yung mga nagpapa-shoutout, sensya na guys. Yan, kagaya nga na naman ngayon, low yung cellphone ko. Napaka-husay. Tatagalig ko na itong helmet ko sa ulo kasi baka nalang ang pagkamalang timang na naka-helmet habang nakaupo rito sa gilid. So yeah, later on guys, we'll just wait for them for the store to open. More moments later. Bukas na sila. Ito yung second floor. Nandito karamihan ng mga stocks ng mga bagong motor. Uh, ito mga reposes. Pero ito karamihan talaga sa kanila is lahat brand new. Mga brand new lahat. Neptune. Okay. Nagtanong ako doon sa isang staff nila rito about sa si Neptune. Feedback wala sa mga tao. Makina. Wala naman silang feedback na masamang nakukuha sa makina. Kasi itong Neptune, ang makina ng Neptune ay parehas ng sa... Nasa na yun? Wala dito ang ganun. Ito. Swish Mono. Parehas sila ng makina. Ang feedback niya, pare, dito sa dalawang to is mas matipid to sa gasolina compared doon. Tapos, sa entire time na nagkaroon sila nito, nilabas nila to, ang naisyuhan lang nila ng warranty nito ay yung walang clutch, yung walang clutch na version. Nagkakaproblema raw dito sa fork, pinapalitan nila agad. As long as within warranty, naglilik. Pero yun lang, aside doon, wala na silang ibang issue na nakukuha. Tinanong ko, eh, paano naman yung makina, yung lagay ng makina? Matiibay ba si makina? Sabi nila, wala pa naman daw. So, tapos yun na, ikwento ko nga yung nakausap ko nung nakaraan na user nito, nitong Neptune, na kasi 60 kilometers lang takbo niya per hour. Sabi niya, meron naman doon silang mga user na pupunta rito, nagpapa-change nagpapa oil every time na iuwi ng Bicol, ganun, binabiyahe ng malayuan. Wala naman naging yung problema. Ang talagang issue lang talaga daw para doon sa mga walang clutch, eh, yung fork nito. Pero, pag uh, yung walang, well, di pa sila nakaranas ng may problema doon sa may clutch ito, may clutch ito eh. Saan lambot ang clutch ito ah? Lambot to. Oh. Ito lang daliri ko na yan. Isa lang yung stack nila ng Sigma rito. Yung nasa baba na red sa isang gama. Dalawang classic. So ang plano is titingnan mo namin kung ano yung babawasan ng washer o yung spacer para doon sa aking motor para sa lifter ko. Pero ipapabalik ko yung screen yan pagka naiayos na. Pero depende pa rin kung magugustuhan ko yung panibagong settings na ikakabit namin o isaset namin. Ang mali ko lang hindi ko nadala yung shifter ko para maikabit ulit. Pero okay lang kahit ako na magkabit nun. Carry na yan. Kumakain pa si George. <laughs> Masyado kasi ako maagi. Nung oras kasi ako nag-out. <laughs> kain daw kain. Okay, pinapakit na yung master mechanic yung ating Sigma. Muntik pa ako mga aksidente na nakaraan pre dahil dyan sa shifter ko. Harurot ako, kinta. Nasa 7,000 RPM. Kakambyo na ako, susungkitin ko sana. Buti hindi ko nakasungkit pre. Agong-ong sana mga kanya nito kasi baliktad na siya eh. Babawa sana ng quarters. Teka, hayop. Ibang kapyapa. 
Balik tan pa, ay ko ba dako. Ay so kinakalas namin titingnan pa kung paano magiging solusyon dito. Oh. Hindi pwedeng walang washer, no? Ha? Ay, isang washer. Oh, yun, okay na yun. Patingin nga pa. Malaki rin, no? Ano rin to? Halos 1 inch din? Baliktad. Wala nang problema sa kanyang taas eh. Yung ano kasi, yung sa shifter. Oh, mas bumaba. Mas bumaba. Okay na siguro to. Ano kaya, may kakabit ko kaya yung stack na shifter dito? Yung stack na shifter. Tatama pa rin yun. Ha? Hindi na tatama yan oh. Ano yung mga pre ko natunog pa? Nata natama kasi dito. Kaya nga eh. Ilang, ano ba, number yung engine bracket mo? 14? 14. Oo. Pero maluwag pa ito ah. Maluwag So dapat na... Excuse na, baka man tumakap pa. Wala na? Ayun, nice! Ayun, 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 ayun. Basta ang hanapin ko na lang. Pwede naman ito, pre. Wala naman ako problema rito, eh. Wala naman ako problema rito. Nasasanay na nga ako. Kaso nga lang, medyo matigas pa rin siya kasi maiksi, eh. Kasi kung iaanahin ko yung dating haba niya, pre, hindi mo na maisisingit yung paa mo para sumungkit, eh. Hanggang dito na siya, oh. Yung, ano, yung apakan. Ayan, so nabawasan namin ng tatlong washer. Medyo mga ganito rin inano lang siguro mga half inch or mahigit. Kasi ang kapal ng washer eh. Malalaman natin mamaya. Yung sa kadena, yan pag nakasakay ako hindi na siya nag-iingay. Kasi pumapalo yung kadena doon sa engine sprocket cover eh. Naka 14 sprocket ako sa harapan so medyo mas malaki kaya siya pumapalo. Pero kung nakastock okay lang pero <laughs> ayaw ko ba tanggalin yun eh. Okay guys, so tayo uwi na. Ayun, bali, gaya ang nasinabi ko kanina. Oops, may truck. <laughs> yun, gaya ang nasinabi ko kanina. Ginawasan namin ng ano, washer. Kasi apat na washer yun. Tinanggal namin yung tatlong washer. Ang nilagay na ng washer yung pinakang taas. So ayun, pag nakasakay ako, hindi na kumakaano yung kadena dun sa engine cover. Uh, when it comes in height, parang bumalik sa dati. <laughs> ng konti. Yun, mas uh, pretty much halos the same yung handling after namin gawin yun pero yun nga, mas uh, importante sa akin na walang, walang, walang problema sa ano sa kadena kasi kadena yun, pag napatid ang tayo niyan kung saan, patay ka dyan <laughs> 520 pa naman to, hindi ganun ka daloyin hanapin pag nasa malalayang lugar ka kaya wala na nag-iingay, smooth na ulit kasi random na random ko sa pa ako yun eh Okay, tutupi ulit tayo mo yan. So, possible na baka ganitong settings na lang yung lagay ko. Bale, ang lift niya is 1 inch. 
total. Dati parang halos 1.8, 1.5 to 1.8 inches. So yeah, yan, sa may lakad kami sa linggo. Balik ka rito kasi guys. <laughs> Nag-apply kasi ako sa 7 as 7 man ng 01 squad. Pero again, I'm not expecting na makapasok ako doon. Pag napasok ka, di pasok. Pag hindi, di hindi. Pero meron na ako na pabisil na magiging bagong member nila. Pero hindi ko alam, meron pa silang filtering M eh. O pinakang final na ano sa darating na linggo. So kung mapapanood yung vlog na to, eh panigurado eh. Tapos na yung event na yun. Eh kung hindi man tayo makapasok, kasi ganoon pa rin, gaya ng dati. Kung may ride sila, o pwede man sila sumagsama ng iba eh. Di sama tayo, di ba? Yun, para sa akin tama lang tong ganitong ano, settings. Tama lang to. <laughs> Gusto ko. Yung pagka nag-hard braking ka, hindi ganoon kapwersado, hindi ganoon kapwersado yung harapan. Ayun na nga sinasabi ko. Nalilito na ako sa cambio. <laughs> Ay! Nako, magsisira yan. God. Magsisira yan. Man. Ah, mas gusto ko nga siya. So, if ever na naitatanong ninyo, bakit ako nag-apply sa Zero One Squad? Kasi, isa na rin is, nakasama ko na sila dati sa ano. Pinaparoon niyo yung vlog ng Moto Meetup. Yung vlog ko doon. Kasama ko yung dalawang ugok. Si Benity at saka si KP22. Masaya sila kasama. Dikit sila sa kung ano yung, kung ano yung trip din ako. Dikit rin sila kung ano yung trip ko. Mukhang masaya ka ride. Banking, banking, and Cambot, Cambot, and Shets, and like that. You know what I'm talking about. So, sabi ko, mukhang masaya kasama itong mga ugok na to. And then, uh, nakita ko nga yung post ng page ng Zero One Squad that they're looking for a seventh man for the seventh man. And we, ayun, I decided to apply. Pero again, kung hindi mo na ako matanggap, no hard feelings. They're looking for someone else. Nakawala ako. Eh, if ever that they're looking for the eight man, mag-apply pa rin tayo. <laughs> Basta meron ako nabibisil na possible nilang ngunin. Guys, honestly, hindi ko pa talaga gaano na enjoy itong motor na to. Pagdating sa bangkingan, hindi ko pa nga ito naiakit ng marilaki. Well, naiakit ko na siya ng marilaki nung auto meetup. Pero hanggang, ano lang yun, hanggang Mertesem. Nagbanking-banking ako mag-isa ron. Sumunta so, yung mga kasama ka. Well, Shilax Ride, ganun-ganun lang sila. Kapunta doon sa kabundukan ng putikan. Ako, kala mo parang nakawala sa haulog. Rat, 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 rat. At talaga nag-enjoy ako na sobrang nun. Yung nakaraan pa pala sana. Kasama ko sana yung mga ibang moto vloggers. Sa vlog ko rin yun. Hindi ako tumuloy kasi nga nalita ko ng labas sa trabaho. Okay, yung nagbanggaan. If I wasn't mistaken, I am wrong. Kung wala na gas kasi. Eh. Mamaya ulit, matatesting ko mamaya pagpasok itong bagong itong handling ng, ng motor ko. Oh, okay! <laughs> I like that. I like that. Pero mas natatesting natin mamaya. Iraratrat natin ang mula na ito. Handling wise, okay pa rin siya. Kaya-kaya pa rin largo mga kahit medyo pabaliko. Ayan, okay pa rin siya. No wiggles and jets. Okay. Stable pa rin yung handling. Yeah, okay, mukhang palagay ko is okay na talaga itong settings na to. Yung shifter na lang, titingnan natin kung may babalik ko sa dati. Okay siya, so I think dito na natin tatabusin itong vlog. Say so, ayaw mga hindi pa nakasubscribe nga, subscribe na kayo. At sa mga nakasubscribe, mga nakasubscribe sa akin, maraming maraming salamat sa inyong pagsuporta at panonood. So yeah, if you like this video, just hit on the thumbs up button. If you're not a subscriber, consider subscribing. If you have a friend that's having the same problem after installing a lifter, yeah, you might want to share this to them. And uh, if, para dun naman sa mga, uh, and if you also have a friend who's planning to install a shock lifter, probably it's best mga around one inch now. Pero it depends sa inyo. It would always, it will always depend sa inyong preference. Kasi ulang-ulang kayong sasakay dyan. Kung ano yung pakarandan ninyo, okay sa inyo, 
doon kayo. Sa akin, ito yung settings na gusto ko. Again, doon sa pagkaka-install niya, wala akong problema. It's just, hindi lang nag-fit doon sa gusto ko. And also, may mga na-apekto na mga ibang parts ng motor na kailangan ko rin i-adjust at baguhin na hindi ko alam nung una. So, yeah. Again, yung original na sukat nung na-install ito is, uh, I think, around 1.5 to 1.8 inches. Mga ganun. No, I don't know, not, not sure exactly kung ilang inches siya. Pero I think it would be best if we just get a stick to one. Para sa akin, ha. Kasi sa cornering, hindi ko sa gusto sa cornering. Okay siya. So yeah, thank you so much for watching guys. Adios. And Batang Kalye signing out.